buso ng ano <laughs> ayaw na mag-convert ng ano eh ng uh, cupwing eh so what I did is uh, in screenshot ko okay so yun lang cleverness sometimes works okay eto this okay no is done yeah okay kagaya ng masabi ko guys parang lalagyan nyo na underscore eto this okay no is done yeah okay ganun gagagan rin nyo guys so try to imitate that eto this okay no is done yeah Eta visoke nova izdanje. E a i o a e o a e i a e. Eta no eta visoke nova izdanje. This is a tall new building. Okay. So hindi rin siya nagbago new ter gender. Eta izdanje visoke nova e. Yung kanina eta visoke nova izdanje. This is me. This is yun na. This is a new tall building. Okay. Eta izdanje visoke nova e. This building is tall and new. Okay, case number one, nominative. Actually, ito yung Burj Khalifa, guys. Way back in the year 2004, nung sinimulan i ano to i gawin ng ano eh parang ema ariata properties. Okay, the property to nang Dubai na sinalo ng ano ng Abu Dhabi. Kaya nagi Burj Khalifa. Ang talagang pangalan nito is Burj Dubai. Yung bandang itaas na nakikita nyo, ito yung pangalawa sa taas. Ito yung Consider yung buong ano na yun, building ni ano yun eh, Giorgio Armani ba yun? Basta binili niya yun. Ganong kalupit ang, ano, ang uh, Dubai. Okay? Although maraming utang ang Dubai sa Abu Dhabi. Okay? So isineshare ko lang sa inyo guys. I work for Dubai Television. I work for Dubai Government. Okay? I work for the ruler of Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Okay? So it, it was a privilege working with those uh, people. Okay? Yung mga kasamahan ko guys, lumipat ng Al Jazeera. Kasi nag-take over yung mga Lebanese at tal siya mga Palestinian. <laughs> Yun po, na-share ko sa inyo yung experience ko sa Dubai UAE. May politics, okay? Kahit naman sa ando palop ng daigdig eh. Okay guys, so yun. Interesting lang na ma-share ko sa inyo. Ito dati, dumadaan ako dito. Uh, basta malapit sa Sheikh Zayed Road yan eh. Empty yan, empty na da, uh, puro buhangin yan. Pag nakita nyo Dubai ngayon eh, ano, panama ng New York. Anyway, eto Visoke Nova is done yeah. Okay? Eta zdanje visoke in nova je. Case one, nominative. Okay, pangalawa. Eta visoke in nova je zdanje. Ja vidjel. Okay, case number four, accusative. Kumagamit ng verb o pandiwa. Nakit, ang bagong gusaling, ang bagong mataas na gusaling ito ay nakita ko. This, this new tall building, I saw. Parang awkward, ano? Eta visoke in nova is done ya videl. Kagaya ng nasabi ko guys, sa Ruskese, pwede magkabalibaligtad. Okay? Yung contextual meaning, hindi nagkakalayo. Ang pagkakaiba lang, pag literal natin tinranslate sa Rus, sa English, at sa Filipino, medyo parang awkward eh. Yung kanyang syntax, yung arrangement ng mga ano. Anyway, so yun, eta visoke in nova is done ya videl. Eta visoke in nova is done ya videl. Kasi guys, tinan nyo ha, gusto ko hindi lang kayo magano sa pagsusulat o pagbabasa o whatever it is yung speech okay yung uh, phonetics okay sempre nagalgay ng wika you need to speak kaya uh, generally mas pabor pa rin yung face to face kasi nakikita ko yung kalikot ng dila ninyo guys so what tosto yaga pariyo shlobi yakatili shlobi viga barili paruski at least na gusto ko homosay kayo sa wikang ruso okay guys so ito yung ating example sa video ng ito Okay. Sambayan.